Десерт из трех ингредиентов без выпечки, муки и желатина. Все как вы любите. Быстро, просто и очень вкусно. Начнем с апельсина. Нам нужно добыть сок. Конечно, можно использовать уже готовый сок, причем не только апельсиновый, а любой на ваш вкус. Но у нас сегодня зимняя версия, и мы готовим с апельсиновым свежевыжатым соком. Итак, апельсины разрезали на половинки и теперь выжимаем сок. Только обязательно сок нужно будет процедить через сито, если апельсинка попалась с косточками. Сок выливаем в небольшую кастрюльку, желательно с толстым дном. Добавляем сахар, тут конечно все по вкусу и еще зависит от сладости самого сока. Хорошо перемешиваем и добавляем третий ингредиент. Кукурузный крахмал. Можно использовать и картофельный, но с кукурузным десерт получается нежнее и вкуснее. Все хорошо перемешиваем при помощи венчика, важно чтобы не было комочков. Теперь отправляем кастрюлю на средний огонь и постоянно помешивая варим до загустения. Важно постоянно помешивать смесь, чтобы она не пригорела и не бралась комочками. Сразу после закипания смесь довольно быстро густеет и цвет становится более насыщенным и красивым. Посмотрите какая консистенция должна в итоге Получиться. Все, можно снимать с огня. Небольшую глубокую тарелочку нужно слегка смазать растительным маслом. Желательно использовать рафинированное масло без запаха, чтобы вкус масла не испортил десерт. Теперь выливаем апельсиновую массу в тарелочку и равномерно все распределяем. Делать это нужно максимально быстро, так как масса довольно-таки быстро загустевает. С помощью лопатки равномерно распределяем массу и накрываем пищевой пленкой. Отправляем в прохладное место, например в холодильник примерно на 40-50 минут, чтобы десерт хорошо застыл и охладился. Для украшения я буду использовать кокосовую стружку. Можно обойтись и без нее, а можно взять и что-то другое, на ваш вкус. Когда десерт уже хорошо остыл, вынимаем его из холодильника. Снимаем пленку и теперь нам потребуется немного ловкости. С помощью плоской тарелки переворачиваем десерт таким образом, как показано на видео. Оп! И все готово. Получилось просто отлично. Разрезаем десерт на порционные кусочки. У меня получилось 8 штучек. Вы только посмотрите, какая текстура у десерта. И это без желатина и агар-агара. По вкусу напоминает мармелад, но более нежный. Не такой плотный по текстуре. Теперь каждый кусочек обваливаем в кокосовые стружки. Можно заменить на шоколадную или ореховую, кому как больше нравится. Тут все зависит только от вашего вкуса и настроения. Можно экспериментировать с соком и каждый раз получать новый десерт. Попробуйте и готовьте с удовольствием. Уже с нетерпением жду ваши отзывы в комментариях. Всем приятного аппетита и до новых рецептов. Пока-пока!